Ang kanyang discovery ay nakapagligtas ng maraming buhay pero hindi siya binayaran ng kahit isang sintimo. Ito ang malungkot na kasaysayan ni Dr. Abilardo Aguilar, isang Pilipino physician, na tumulong para matuklasan ang erythromycin at ito rin ang nagpayaman sa kanyang employer pero si Dr. Aguilar ay hindi binayaran at hindi pa nirecognize ang kanyang nagawa. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Si Aguilar ay isang doktor sa Iloilo at nagtrabaho siya sa isang pharmaceutical company, ang Eli Lilly, bilang researchers. Noong 1949 ay kanyang sinasubmit ang mga sample na kanyang ginawa para sa company research team. At noong 1952 ay dinideklara ang bagong uri ng antibiotics at ayon sa team na ang bagong drugs na natuklasan noong panahon na yon ay napakaiktibo at kayang magpagaling na iba-ibang infeksyon na walang side effect at ang drugs ay abilabo lalo na sa mga tao na may allergic sa penicillin at generically pinapangalan ito ng erythromycin pero ang Eli Company ay binanyagan ito na Iluzon or Ilusin para gunitain ang kanyang origin ang Iloilo at minamarket ito sa ilalim ng ganong pangalan worldwide. Ang erythromycin ay epektibong antibiotics drugs na magpagaling ng maraming bacterial infections gaya ng respiratory tract infections o infection sa baga. Respiratory tract infection ay isang klase na infection na ang uh, sakop niya yung ating pulmonary system, pulmonary respiratory system, yung ating uh, Uh, sistema sa katawan na may kinalaman sa paghinga. No? Pag sinabi kasing URT, uh, yung upper respiratory tract, ito ay na meron siyang division, meron siyang, meron siyang borderline. Ano? So meaning, ito ay nandun sa upper part nung, 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 nung respiratory system. Skin infections, chlamydia infection, philbic inflammatory disease, at syphilis. At ginagamit din ito sa mga buntes para maiwasan ang group-based streptococcal infections lalo na sa mga bagong silang na sanggol. At dahil sa drugs na ito, kumita ng billions of dollar ang Eli Lilly Company at si Dr. Aguilar ay pinapangakuhan ng kanyang district manager sa isang trip sa manufacturing plant sa Indianapolis, USA para doon siya bigyan ng recognition sa kanyang ginawa. Pero nung nag-resign ang district manager, ang trip na pinapangako ay hindi natupad at kahit ang kanyang personal letter sa presidente ng kumpanya tungkol sa pangako na iyon ay binabaliwala din at hindi pinansin. Bukod sa tribute name at kanyang regular salary, si Dr. Aguilar ay walang dagdag na natanggap o credit o compensation man lang sa kanyang groundbreaking discovery. At hanggang nag-resign si Dr. Aguilar sa kumpanya, at ginugol niya ang panahon sa pagbigay ng medical service sa Iloilo at ginamot niya ang maraming mga pasyente na mga mahirap lalo na yung walang kakayahan magbayad kaya siya ay dinatawag dahil sa kanyang reputasyon na Doctor of the Poor at noong 1993 ay nagsulat at nag-request uli si Dr. Aguilar sa Eli Lilly Company at humingi siya ng 500 million dollars in royalties para magpatayo siya ng foundation para makatulong at at makapagbigay ng serbisyong medika lalo na sa mga mahihirap na Pilipino. At kagaya din ng unang mga sulat, ito'y binaliwala at nire-reject at namatay si Dr. Aguilar noong 1993 na mahirap at walang natanggap na kahit isang sintimo sa kanyang discovery. At noong 1994, ang national media ay nagpipick up sa istorya na ito at kahit si Senator and former health secretary na si Juan Plavier ay tumulong at nagpalo up tungkol sa kasong ito at sumagot naman ang Eli Lilly Company at kanila sinasabi at tinatawag ang isyo na ito na unusual compensation request at sinabi ng company na it was their standard and company practice not to give employees royalties or compensation beyond their salaries and benefits. At ayaw naman kay Plavier that Dr. Aguilar contributed so much in the discovery of erythromycin and it is sad to hear that he got nothing of it. At ang isa pang kontrobersiya ay ang isang sulat ng isang former employee sa Eli Lilly Company na ibinigay sa pamilyang Aguilar at ito'y nakadetalye ang mga tinatawag na alleged discriminatory practice ng kumpanya 
at diskriminasyon lalo na sa mga non-white employee at ayon sa sulat na pilit na pinagrisan si Dr. Aguilar sa kumpanya bago niya na malaman na ang kanyang discovery ay nagkahalaga ng billions of dollar. Ang resulta sa 300 years na kolonisisyon, ang colonial mentality ng mga Pilipino ay nagpapatuloy at nakaimpluensya hanggang ngayon ang paniniwala na ang international product ay mas maganda at mas mabuti kaysa gawang Pinoy ay masakit at discouraging lalo na sa mga Pilipino innovators. Pero kahit na marami pa mga Pilipino ang dumiskarte at gumagawa ng katutubong invention, sa ngayon ay nakilala na sa buong mundo at ito ang isa sa mga tatak Pinoy na produkto. Si Rolando de la Cruz ay isang multi-awarded Filipino scientist at innovator at siya ang nagbibilop ng formula para sa mabilis ng pagtanggal sa mga malalim na tumutubong mga skin molds o nunal at warts o kulugo sa ating balat at hindi nag-iiwan ng marka at sakit sa pasyente. Ang kanyang formula ay nanggaling sa kasoy nuts na kung saan maraming matatagpuan sa Pilipinas at tinatawag lokali na kasoy. Noong March 1997, si De La Cruz ay nagtatag ng RCC Amazing Stats International Incorporated na kung saan ang klinik na ito ay gumagawa ng maraming mga non-surgical removal ng mga warts o kulugo, nunal at iba pang mga skin problem para maibalik ang dating energy at vitality sa ating balat na hindi gagamitan ng masakit at magastos na surgery. At noong September 2000, ang formula ni De La Cruz ay nanalo sa Gold Medal in International Invention and Innovation Industrial Design and, and Technology Exhibition sa Kuala Lumpur, Malaysia. At ang kanyang latest product ay ang tinatawag na DBCC. Ito ay napatunayan na epektibong gamot sa skin cancer. At ang bagong produkto na ito ay nakakuha din ng dalawang International Gold Medal Awards. Ang una ay mula sa Archimedes Inventor Show na ginanap sa Moscow, Russia. Noong March 2005 at ang pangalawa ay sa IENA International Inventors Forum na ginanap sa Nuremberg, Germany noong November 3, 2005. At ang pareho ding invention ay nakakuha ng pinakamataas na score sa panel of international judges at nabigyan ng mataas na award sa World International Winner Diamond Awards at Overall Inventors Award for 2006 sa British Invention Show noong October 21, 2006 sa London. Si De La Cruz ay recipient din sa Department of Science and Technology Talk Class Awards para sa kanyang most outstanding invention. At noong 1998 ang kanyang D-Mall and D-Warts products ay naging available na sa mga mall. Ang produkto ni De La Cruz na DABCC ay isang anti-cancer skin cream na gawa at galing sa kasoy nuts at ibang herbs sa Pilipinas. At tinalo pa ni De La Cruz ang 54 na ibang inventors at ang ibang 1,500 na interest. Ang kanyang invention ay nagpagaling sa basal cells carcinoma, isang common type of skin cancer na kadalasan nagresulta sa exposure sa sunlight or sa araw. So tama ka, no? yung melanoma, isa siyang uri ng skin cancer. Tapos mm -hmm. uh, among the skin cancers, siya yung pinaka-agresibo at nakakatakot kasi mm -hmm. yung nature niya, Uh, siya yung kumakalat sa ibang parte ng katawan tulad ng liver, lungs, or brain. Mm -hmm. uh, uh, karaniwan, pwede siya mag-start uh, as early as 30 Na nakaapikto sa mukha, tainga, scalp, neck, at shoulders. Kaya dito natin nakikita ang galing at husay ng mga Pilipino inventors na ngayon ang kanilang produkto ay kinilala na sa buong mundo. Hanggang sa susunod, maraming salamat.